Minyot is just a place in Israel. You could best describe it as a kibbutz of children. But the children that live there and are educated there are different than most of the children of the country. Yeminot's kids are mostly first-generation Israelis or kids whose parents are first-generation and could not provide them with the environment that will nourish and develop them and make great people out of them. And it's our commitment to get these kids, to give them a better life. Yeminot has been here since 1953 and we had kids from Iran, from Ethiopia, from Russia, even kids from Tibet for a while, from England we had, and from Israel. If you look at the kids, you can see that a lot of them come from a certain kind of brokenness. Most of them are from a very low socio-economical standard, broken families. How do you take all these problems and help them develop in the future? I mean, what is about taking kids from survival to leadership, not less transform them so they make Israel a better place. Kori mi Miriam, ani aliti mi Polin, lifnei arba shanim, ve kshaliti az yet shar aliti le yeminot. Ani zokhet she igati le kam ve ze ali ksad nira kmo jungle kaz. Ma kom kaz mamash yarog ve havti et ze. ואנשים ממש מחייכים, וזה היה לי מאוד מוזר, כי לא יודעת, כזה חשבתי, בסדר, אבל למה אתם, למה אתם כל כך אכפת להם? הרגשות הראשונות זה שהרגשתי כזה ממש אהבה. אנחנו מנסים לעבוד עם הילדים בדרכים שהן שונות מהדרכים הקונבנציונליות. שמאפשרות לילדים שמתקשים בלימודים, או שיש להם קשיים רגשיים או התנהגותיים כלשהם, למצוא את עצמם בדרכים אחרות. קוראים לי רועי, עליתי לפני שש שנים לארץ עם אימא, הבא נפטר באתיופיה. ואחרי שהגענו לארץ, אחרי שנתיים, אימא שלי נפטרה. ימין אורד, מקום שהוא מאוד חשוב בשבילי במיוחד. כל בן אדם שנמצא בכפר, הוא רוצה לעזור וללוות אותי כמה שיותר רחוק. זה מקום שהוא הפך להיות חלק ממני. אני כבר עכשיו החלטתי שאני הולכת למכינה. חשבתי על קורס טייס. כשאני הבוגר, זה אני בעזרת השם הולך לעשות את התעודה, ובעזרת השם אחרי זה לבנות משפחה ובית. אני רוצה להיות אינג'ייר אמביאנטאו. אני רוצה להיות פסיכולוגי. אני רוצה להיות אקטור. אני רוצה להיות אדם טוב וערכי שיודע לתת כמו שקיבלתי כל השנים האלה. אני מקווה מאוד שאגיע היום ואני אחזיר לכפר הזה את, ה... את כל הטובות שנעשו בשבילי. החוויה ש... שהייתה לי מהמינור היא עד היום. נותן לך ערכים מסוימים, שאחרי זה אתה כבר מגבש והולך איתם, כאילו, מטמיעים בך הרבה דברים. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ועל כולם. הרגשנו תחושה של בית. אמרתי שתמיד הייתה הרגשה שגם אחרי שעזבנו את הכפר, שיש מקום לחזור אליו. גם כשעזבנו את ימינות והתחלנו ללמוד באוניברסיטה, אז נתמכנו כלכלית על ידי ימינות. והבסיס והביטחון הזה, זה הייחודיות של המקום. ימינות באמת זה הבסיס, כאילו. אם יש לך את הבסיס, כל השאר זה השמיים זה הגבול. We celebrate at Yeminod the birthday of Alexander Sergeyevich Pushkin, the great Russian poet. Why? Because his great grandpa was Ethiopian. So we have Ethiopian dancers and Ethiopian kids reciting Russian poetry, and you know, and everybody feels that his culture is part of the celebration here. So it's hooking up with what they consider their parents and ancestry culture, and it's, it's sort of flowing into what Yeminod is, and it's becoming one entity in one harmony, and that's me. 
As coisas que a gente aprende aqui são coisas que a gente leva para a vida inteira. De dividir e de cultivar e de conviver de uma forma passiva, essas coisas que definem quem a gente é. מיליון ומשהו רוסים, ילידי רוסיה, עלו מברית המועצות. רבים מהם לא יכולים להגיד את מה שאני יכולה להגיד. אני מרגישה חלק אינטגרלי לגמרי בלתי נפרד מההוואי, מהתרבות הישראלית. ישראלית לכל דבר. צבא ולעשות להיות, להיות כמו כולם. זה היה מין הגשמת חלום גם בשבילי. An educational environment which has all the ingredients for a child to flourish. And that's what we want for every educational environment. Our mission is to get the spirit of Yamin Award, its achievements and its methodology to as many places in Israel and in the world. Because the banner we have raised is about the quality of the educational environment. I sometimes I make the kids look down from Mount Carmel and open up Jeremiah and it says, I'm alive, says God Hashem, just like Mount Carmel flows down to the sea. And they stand there and they tell themselves, you know, my forefathers have dreamt about this, but this is happening to me. So I'm not just a 14, 15, 16 year old kid. I'm an eternal human being. All the dreams are being fulfilled through me here on this mountain. <laughs> Oh, no.